ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ ഇ സോസ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു കൂടാതെ സ്റ്റോക്കും ഷെയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്താണ് അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകുക വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഷോർത്ത് സുഹൃത്തുക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർ ഇ സോസ് കമ്പനി ഓസ് കമ്പനീസ് ഓഫർ ദർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ടു ദർ എംപ്ലോയീസ് ഇ സോസിനകത്ത് ഒരു സ്കീമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്കീമിനകത്ത് കമ്പനീസ് അവരുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എംപ്ലോയീസിന് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കീം അണ്ടർ വിച്ച് കമ്പനി ഗീവ്സ് ദ ഓപ്ഷൻ ടു ദ ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓർ എംപ്ലോയീസ് ടു പർച്ചേസ് ഓർ സബ്സ്ക്രൈബ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കമ്പനീസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഓഫീസേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസിനും അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആളുകൾക്കാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം ഓഫീസേഴ്സ് ആവാം എംപ്ലോയീസ് ആവാം അവർക്ക് പിന്നെ ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം അത് മുൻകൂറായിട്ട് തീരുമാനിച്ച പ്രൈസിനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിനായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രൈസിന് ഇപ്പം തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല ഭാവിയിൽ ഒരു ഡേറ്റിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഓഫീസേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസിനും ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കുകയാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീമിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് റൈറ്റ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല അതായത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം അല്ലാതെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവർ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ ദിസ് റൈറ്റ് മേ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ടു എക്സസൈസ് ദീസ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു കാര്യം നടത്തണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ദി സ്കീം ഗീവ്സ് ദ എംപ്ലോയീസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ഷെയർസ് ഓർ നോട്ട് ആ ഷെയർ വാങ്ങാനോ വാങ്ങാതിരിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം എംപ്ലോയീസിന് ഈ സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദി സ്കീം ഈസ് ടു റീട്ടൈൻ ഗുഡ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നതോടു കൂടി അവരും കൂടെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുകയാണ് ഓണേഴ്സ് ആവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയായിരിക്കും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ വിട്ടുപോവാതെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഓഫ് ബിലോ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം കമ്പനി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ദം ഇൻ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അത്തരം എംപ്ലോയീസ് വിട്ടുപോവാതിരിക്കാനും ആ കമ്പനിയിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഈ സോസ് എന്നുള്ള പറയുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ സെബി കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോ ഈ സോസ് ക്യാൻ ബി ഓഫർ ടു എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി അൺലസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്രൂവ് ഈ സോസ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടേ എന്ത് പാടുള്ളൂ ഈസോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമ്മതം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഈസോസ് എന്ന് പറയുന്ന
ഇതിപ്പം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ റൈറ്റ് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറാൻ പാടില്ല അതായത് അതായത് അയാളത് വാങ്ങിക്കാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വാങ് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എംപ്ലോയി ടു ഹും ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഈ ആർക്കാണോ ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എംപ്ലോയി അല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾക്ക് ഷാൾ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു എക്സൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഏത് എംപ്ലോയിക്കാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ എംപ്ലോയിക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് ആ റൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാതിരിക്കാം അല്ലാതെ ആ ഒരു അവകാശം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏത് സാധ്യമാകാത്തത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആവാത്തത് ഓക്കെ then there shall be minimum period of 1 year between the grant of the option and the vesting of the option e option grant cheyinnade karyathilum adu vest cheyinnade medayil oru varsham engilum churinge oru period undayirikkanam etrayana indinde sebi guidelines nu parayana then objectives of esos esos inde objectives endakya nalladu nokkam adinde uddeshangal endakya nalladu nokkam to develop a feeling of participation among employees nammal nerthe paranju employees inde edayil ഒരു പിന്നെ പങ്കാളിത്തം ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഷെയർ കിട്ടുന്നതോടു കൂടി അവർ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെയും കൂടെ സ്ഥാപനമാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ടു അട്രാക്ട് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസ് നല്ല കഴിവുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ആകർഷിക്കുക അത്തരം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് കാണുമ്പം അവിടേക്ക് നല്ല നല്ല എംപ്ലോയീസ് വന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ടു എൻകറേജ് ദം ടു സെർവ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയെ സേവിക്കുന്നതിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കാരണം സ്വന്തം സ്ഥാപനം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കമ്പനിയെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ടു പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം റിസോഴ്സസ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അവർക്കും ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം to provide economic benefit by the allotment of shares less than the market price appo ee esos pragaram share kodukka nu parayumbo market la available aanadine kaalum koranja price na avarku vaangikkanalla or avasaram kodukkana avare cheynadu appo angane market price na kaalum koranja price na avarku share allot cheynadilude or sambathika netam employees nu provide cheya annaladum kodiyana esos inde lakshyam nu parayunnu appo ithreyokke aanu indinde objectives then endana stock annaladu nokkam Stock represents a portion of the capital of a company just like shares. Share of all the time, one company is capital in the bag of stock. We have to say one company is capital in the bag of stock. We have to say that one company is capital in the bag of stock. That is why one company is capital in the bag of stock. We have to say that one company is capital in the bag of stock. It is a consolidation of fully paid shares. We have to say that പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ അതായത് ഷെയറിന്മേൽ പല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കുക അത് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചു കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് മടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഷെയറുകളെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ കൂട്ടമാക്കി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയറുകളുടെ ഒരു ബെൻഡിലാണ് എന്തെന്ന് പറയാം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ഹെതേളി സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് പുട്ട് ടുഗദർ ഇൻ എ ബണ്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം ഷെയറുകളെ ഒരു ബണ്ടിലാക്കി ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹാസ് നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത വിലയില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഷെയറിനും ഒരൊറ്റ വിലയായിരിക്കും ഒരൊറ്റ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നൂറ് രൂപ അല്ലെ എല്ലാത്തിനും ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോക്കിന് ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂവിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര എൻ്റെ ബണ്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അത് ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ അര മുക്കാൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ഷെയർ അങ്ങനെയല്ല ഷെയർ ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ദൻ അതിൻ്റെ
മേലും മുഴുവൻ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഷെയർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കാം അത് ഭാഗികമായിട്ട് അടച്ചാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രം വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിലും അത് ഷെയർ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ അടച്ചു തീർത്തതാവാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ഷെയർ മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിമേ പിന്നെ ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഡയറക്ട്ലി ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഷെയറുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സച്ച് നമ്പർ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് അര പകുതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് സബ്ജെക്ട് ടു എ മിനിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു അതിനേക്കാളും താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു മിനിമം വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എനി കമ്പനി ഏത് കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതേസമയം ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ ഷെയർസ് ഇൻറ്റു സ്റ്റോക്ക് പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഷെയറിനെ സ്റ്റോക്ക് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉള്ളൂ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർസ് എല്ലായ്പ്പോഴും രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലാതിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാലത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിവിധ മെത്തേഡുകളുണ്ട് ആ മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേ